Na dann, letzte Runde für heute. Hoffentlich wirklich eine gute letzte Runde. Ja, habe ich nie gesehen. Ich kann da nichts spoilern für dich, also alles gut. Ich versuch's. Yay. Yeah. Pick the wrong answer associated with our sponsor to win a fabulous prize and big cash. Na dann. I'm intrigued. All right, here we go. Das war, das war halt eine Aufnahme. Also irgendwie sehr wechselhaft, ne? Von, von, von dem Ergebnis her. So, I'm afraid I have some sad news. Last night. Our newest intern, Freddy, got food poisoning from some bad oysters. The doctors did everything they could, but uh, oh he's no longer with us. Like Oi. our former intern, Freddy, which of these Alice in Wonderland characters is most likely to have an obituary that reads, Ate some bad oysters. The Queen of Hearts, the March Hare, the Mock Turtle, or the Walrus. Walrus, oder? Hat er, war der nicht so verfressen? Through the looking glass, the walrus yeah. and the carpenter trick some unsuspecting oysters into following them down the beach so they can gobble them all up. <laughs> Which yeah. is not very nice. Why can't we all just be nice to each other? If Freddy were here with us today, he'd agree. Tja. Die Figur kennen, kennen die wenigsten wirklich, aber ne? es gab ja noch einen zweiten Teil von Alice im Wunderland. Alice through the looking glass. Coming up. Look at those pearly what? What dental product uh. did a beaver purchase that would really bring out the color of its front teeth? Crest 3D black strips, blistering oranging, free brush. Why the pillin' nicht blau? Ah scheiße, ich dachte das wegen der weil die nach. Ah scheiße. See, what's attractive to humans may not be attractive to all animals. We might prefer light brown. Sie haben orangene Zähne. Das ist wirklich so. Da muss ich mir jetzt mal gucken, bis ein bisschen nicht mehr. Biber Zähne. Die sind echt gelb. Ach du Scheiße! I. Ist ja eklig. <lacht> Warum? Also. So Farbstoff oder? Das sind einfach nur sehr dreckig. Oh Gott. Gut, kenne ich mich in beiden Punkten überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, was der Colbert Report überhaupt ist. Aber vielleicht kann ich mir zumindest zusammenreimen, was zu einer katholischen Messe dazu gehört. Das Wort. Also das. Äh? Äh. Kann man das dazu Hände waschen? Oh, ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung, ja. Naja. Aber dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, ist okay. Hauptsache, ich bin wieder im Plusbereich und Hauptsache, naja. Was ist der Kurbert Report? Das ist. Was ist aber? Keine Ahnung. Naja, manche Dinge muss man wahrscheinlich nicht wissen, ne? Say hello to. I need to have my lungs retouched. Na, viel Spaß. Which photo description of Instagram would accurately describe the last pack of cigarettes before filters became commonplace? Cigarettes from the 1920s, hashtag no filter. Cigarettes from the 1940s, hashtag no filter. Oh. Cigarettes from the 1960s, hashtag no filter. Or cigarettes from the 1980s, hashtag no filter. Weiß ich nicht, keine Ahnung. 40er Jahre kann ich mir vorstellen. Ich meine, haben die da. Haben die da schon mit Filtern geraucht? Keine Ahnung. Oh ja. Oh. Oh, gut. Wow, für 28 Dollar. Das hat sich ja gelohnt, ne? Ich muss ein bisschen wagemutiger werden, glaube ich. Ich habe jetzt so schlecht abgeschnitten in den letzten. in den letzten Episoden hier, deswegen möchte ich da so ein bisschen vorsichtiger rangehen. C is for, well, you know the rest. 
If instead of a cookie jar, Sesame Street's Cookie Monster accidentally stuck his hand into a canopic jar, what might you hear him exclaim? Me think me just grab fossilized poo. Me feel human organs in Kennel here. Pick. Not sure, but me think me just released a ghost. Or Kennel Pick ah, klingt irgendwie wie, wie ein Passier. Ich weiß nicht. Kann das sein? Yeah. <lacht> Ach, geile Ahnung. Canopic jars were used in ancient Egypt to store and preserve the internal organs removed from human corpses. Allgemein wissen, ne? And with his impulse control problem, the cookie monster downed a couple of livers before he noticed something wrong. Dann Runde 2. That'll wrap up round 1. And lucky for you, there's room for improvement. Das ist schön, das freut mich, ja. Each question in round 2. Ja, dann. 19 Dollar. Mensch, ich bin ja richtig reich, ja, ne? Da kann man richtig neidisch werden, wenn man das sieht, oder? And now, fame and misfortune. Mhm. You're not gonna believe this. On speakerphone, I have famed actor Sylvester Stallone. Ach. Can you hear me, Mr. Stallone? Glaub ich nicht. Hello? Wait, so, so witzig bei dem Spiel. Es klappt irgendwie nie. <lacht> Ha! Jetzt kommt der alte Sack wieder um die Ecke. Sylvester Stallone. Oh, hi, Corky. I'm glad you're here. I'm having some trouble remembering something. Ach, der alte Mai. Skippity dabbity boo. Schubidibi do. All right, old man. What are you having trouble remembering this time? Well, it was a vacation I took a lot. Time ago. It was this tiny little place next to the sea. I lost my retirement fund in their fancy casino. Uh. I almost got run over by a race car. And what? the pretty girl from the Hitchcock movies was there. Where in the heck was I? Yeah, that's a good question. Corsica, Montenegro, Saint Tropez, or Monaco? From the Hitchcock films, Pretty Girl. Monaco? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Does Monaco ring a bell? Hot dog, that's it. Ach, ist richtig. Oh, gut. Wusste ich nicht. Hi, Burt Reynolds. <lacht> yeah, old man, that's the crazy pigeon lady from the park. Ah ja. Die verrückte Taubenlady aus dem Park. Ja. Warum nicht, ne? Take a good look at. Ken's got a great car, but no genitalia. <lacht> What would a Matroshka Barbie doll look like? A Barbie with a head that bobbles around, a furry uh, Barbie, a life size. A Matroshka doll, sometimes known as a Russian ja. nesting doll, is a series of progressive dolls placed inside each other. And you know what that means? More outfits! <lacht> Aber es ist schwer, mit Barbies in Barbies zu stecken. Ich meine, die Körperform lässt das ja nicht gerade wirklich zu. Und wer will denn bitte schon noch mehr Barbies haben? Es gibt viel zu viele Barbies auf dieser Welt. Because of the animals it shares body parts with, mm -hmm. which of these food brands definitely would not appeal to a sphinx? Fancy Feast Cat Food, Katie Birdseed, Purina Dog Chow, or McDonald's Human Food? Äh, uh, would not appear. Katze auf jeden Fall, Hund? Nee. Ist da Hund dabei? Human auf jeden Fall. Sphinxes are part human, part lion, and sometimes part bird, but never part canine. Part bird? Ja, gut, stimmt ja, ne? Gibt's, gibt's auch. Ah. Ich überlege gerade, war bei Harry Potter nicht auch eine Sphinx dabei, bei in dem äh, Labyrinth? Hatte die auch Flügel? Also, weiß ich gar nicht. Let's try. Also es gab da eine Sphinx, da bin ich mir ziemlich sicher. Let's say the Roman goddess Juno also decided to come out of the closet. What might you hear her tell her husband? Sorry Zeus, I like women. Sorry Poseidon, guys just aren't my thing. Sorry Saturn, nothing beats a lady. Or sorry Jupiter, I'm done with dudes. Tja, wenn man sich auskennen würde. Ich würde jetzt mal Jupiter sagen, aber... I don't know. 
was the king of the Roman gods along with his queen ah, Juno. Gut. <lacht> Of course, all the other gods would pretend to be surprised. Das Bauchgefühl gehabt hier. I call this one curl it like whoever is the David Beckham of curling. Oh, curling. Oh, nee, bitte nicht. Tell people the name of your curling team. Ice Ice Babies is my curling panel. Total Ice Holes is my curling ring. Oh, ist schon so eine Sportfrage. Was weiß ich ja. Klieg. Curling Klieg. Nennt man das so? Travis. Zur Straßenbahn. Keine Ahnung, was weiß ich. Stupid guys finish last too. Oh, what a coincidence. Weiß ich doch nicht. Rink is another name for curling team. Rink. <lacht> oh Mensch, ganz ehrlich, weg mit diesen ganzen Sportfragen hier. Jetzt kommt bestimmt noch eine, eine Sport Jack Attack. Ich sehe schon kommen. Bei meinem Glück, was ich heute habe hier. Na dann. Oh, do you need to be somewhere? My mistake. Ja, mach. Just duet already. You two collaborated on what famous duet? Oh Gott. <lacht> Paul McCarthy und Stevie Wonder. Oh, ich weiß es ich. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Also. Fighting Pro hast du die wahrscheinlich nicht. Ich halt mich, ich habe keine Ahnung. Das ist, ich will auch nicht das Geld verlieren, was ich jetzt schon eingenommen habe. Jay-Z und Alicia Keys. Äh. Oh. Ach, keine Ahnung. Empire State of Mind. Eminem, Eminem in Dido. Oh. Ich hab keine Ahnung, ohne Scheiße. Ich hab keine fucking Ahnung. Ich kenne mich damit noch nicht aus, was weiß ich. Under Pressure, weiß ich nicht. Oh Gott, ey. So viel zum Thema guter Abschluss. Ey. Kenny Roger und Dolly Parton. Nee, ich drücke jetzt hier nichts mehr. Dann irgendwas muss ich drücken. Endless Love. Body Parton. Ja, also Country-Sängerin. Girl from the North Country. Ebony and Ivory. Ich weiß es nicht. Weg. Nimm das weg jetzt. Das ist so scheiße. Ja. Nelly Fortado und Timbaland. Oh, was hatten die gesungen hier? Ja. Gut, immerhin. Zwischen den tausend falschen Antworten kommt mal was... Kommt mal eine richtige dazu. David Bowen, Fred and Mercury. Ja, under pressure. Kid Rock and Cheryl Crow. Ich habe keine Ahnung. Ich. Don't break my fart, oh Gott. Regret. Oh Leute. Who are you again? Das ist eine gute Frage. Ach komm, nimm weg. Nimm weg jetzt. Ich will ja gar nicht das Ergebnis sehen. N nee. Nee, nee, komm. Am besten Spiel abbrechen. Die Folge soll ich selbst vernichten. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin irgendwie zu, zu klicksüchtig geworden hier. Ich merke das schon, ne? Oh, war ja. Naja. Oh Gott, ey, meine Ohren bluten. Oh, wunderschön, das war. Das habe ich ein Teenie-Tools mein Leben lang. Naja, äh, es sieht jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber immerhin. Vielleicht habt ihr mehr Fragen gewusst oder mehr Antworten auf die Fragen gewusst als ich. Das kann ja durchaus sein. Aber es waren immer diesmal sehr spezielle Fragen, sehr schwierige Fragen. Ich weiß nicht, ob die Episoden jetzt äh, wirklich vom Content her schwerer werden oder ob das einfach zufälligerweise Themengebiete waren, mit denen ich mich gar nicht auskenne. Das kann ja auch einfach ähm, zufälligerweise sein. Ja, aber wie dem auch sei, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann nächste Woche bei den nächsten vier Episoden von You Don't Know Jack. Bis dann. Ciao.